Vorbesc aici în numele tuturor băncilor. Da? Nu cred că în perioada asta a existat vreo sincopă de funcționare sau de servisare a clientelei noastre. Vedem foarte bine că am făcut față și retragerilor de chești și s-a dovedit ulterior că panica asta nu este neapărat, una, neapărat justificată. Noi suntem aici, ca bănci, cu toate serviciile uh, pregătite, nu ne-am modificat, să zic așa, apetitul pentru risc, raportându-ne și la momentul în care a început COVID-ul și la acest uh, nou episod la care uh, trebuie să dăm dovadă că ne adaptăm. Da? Aș spune că sistemul bancar din România a fost uh, a pe running mereu, cum folosesc eu expresia asta, mereu disponibil să se adapteze și să facă față unor situații total neprevăzute și care au venit până la urmă fără un manual precis. Banii sunt în siguranță? Sunt... Au fost și sunt în continuare în siguranță. E timpul să dovedim ceva mai multă maturitate și mai mult rațional, cu atât mai mult în contextul actual. Au vrut să scoate oamenii bani. E ok. Și-au scos, și-au scos, și-au scos. Și au văzut, și că... Au văzut că sunt bani și nu era niciun fel de risc. Și atunci lucrurile s-au -au oprit. Doar panica noastră, uneori, poate să conducă la dezastru de care ne teme. Este și lucru de punctat că și sistemul bancar în sine românesc este foarte solid, este, are uh, o lichiditate excelentă, are uh, toate resursele, chiar are toate resursele, să facă față uh, unor scenarii negândite. Rolul nostru în bancă este să ne asigurăm că atunci când celălalt ne dă încrederea, trebuie să o întoarcem neștirbită. Și pentru asta, dincolo de rolul nostru ca oameni, avem așa niște reglementări clare. Dacă ați ști câte stres testuri facem, câte până ce scenarii de criză, ducem, ducem lucrurile în extrem și acolo, în acel extrem, încă avem un buffer, încă avem un loc în care să ne putem mișca. Ăsta este rostul, să ne uităm, până la urmă, bancherii cu ce se ocupă, să analizeze riscurile, cât se poate de, de bine și să găsească soluții. Estimam că va fi creștere în numărul de clienți în dificultăți de plată, de rămbursare, temporar cel puțin, dar pe de altă parte, în comparație cu alte perioade, în ultimii ani am văzut și o creștere destul de rapidă veniturilor în România. Așa că o parte din impact va fi probabil că absorbit de acest creștere veniturilor. Am văzut că în România, și mă bucur să văd asta, economisirile au crescut. Cumva clienții noștri, fie persoane fizice, fie persoane juridice, s-au pregătit pentru un, au creat un fel de buffer, o rezervă pentru perioada asta. Dobânzile vor rămâne sus și o să vedem o schimbare mai semnificativă la politica monetară, creșterea dobânzilor mai departe. Sigur că vom veni cu propuneri proactive ca să depășim împreună peste perioada asta. Băncile, pentru că sunt foarte mult consumatori ca și noi, ca sistem de bună credință, să fie mai maleabil, să vină cu ajutor. Uh, una, sunt foarte atentă la documente și la ceea ce semnez. Deci mă ude două, trei ori și văd deja dacă mă pot întinde atâta. Dacă nu, prefer să renunț. Să fii foarte atent când alegi banca cu care vei lucra și colaboratorul. În plus, trebuie să vezi istoricul ei, cât de maleabil și cât, de, uh, cât au venit în, în ajutorul consumatorului. Se poate să fi fost nechipzuit, se poate să ai la un moment dat dificultăți la serviciu. Sunt multe cazuri. Sau decedează unul dintre soți, rămână celălalt singur cu copilul și... Nu, sunt lucruri omenești. Să Când vom înțelege să... că tot ce e omenesc e natural și poate fi folosit ca să supraviețuiești până la urmă și nu trebuie să-ți fie rușină de asta, cred că deschiderea către ce se alebe va fi și mai mare. Uh, pentru uh, consumator, cu siguranță atunci când uh, și-a cumpărat o casă sau un bun și l-a dorit 
și dintr-o bucurie să transformi un bun într-o povară, pentru că așa se întâmplă, așa, de aceea vin la centru oamenii, pentru că nu mai pot duce povara unei bucurii. Ia sfătui și îi sfătuiesc, în general, să-și vadă propriul interes, să vadă, e bună soluția pentru mine, am bani să plătesc, nu doar acum, pot să plătesc și peste șase luni și peste un an. Am văzut o evoluție a acestor soluții, pornind de la începuturile CSLB-ului până în prezent, din ce în ce mai bune, diversificate, aplicate în concret față de situația consumatorului.